ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லன் டுடே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜாவா ப்ரோக்ராம் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது இப்போ ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்படி எழுதுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சி லாங்குவேஜில் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் ஆ ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டர் ஃபெயில் கொடுப்போம் அடுத்ததான் மெயின் ஃபங்க்ஷன் கொடுப்போம் அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனில் தான் என்ன செய்வோம் வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் இன்புட் அவுட்புட்கான பிரிண்ட் அப் ஸ்கேன் ஆஃப்ல இன்புட் அவுட்புட்டை கெட் பண்ணுவோம் இப்படி எல்லா ஃபங்க்ஷனும் என்ன செய்வோம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபார்மேட்டில் சி லாங்குவேஜை எப்படி எழுதணுமோ அப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபார்மேட்டில் க்ரியேட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங்கையும் அதுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபார்மேட்டில் எழுதுறதுக்கு பேர் தான் ஜாவா ப்ரோக்ராம் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேவா இந்த ஜாவா ப்ரோக்ராம் ஸ்ட்ரக்சரில் மெயினாக இந்த இமேஜ் பாருங்களேன் இந்த இமேஜில் இருக்கக்கூடிய இந்த சிக்ஸ் செக்ஷனை தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு டாக்குமெண்டேஷன் செக்ஷன் அடுத்ததாக பேக்கேஜ் ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்ததாக இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கிளாஸ் டெஃபினிஷன் அடுத்ததாக மெயின் மெத்தட் கிளாஸ் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு டாக்குமெண்டேஷன் செக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இது வந்து ஒரு ஜட்ஜஸ்டட் செக்ஷன் அதாவது இது மெயினாக இந்த ப்ரோக்ராமில் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் இது வந்து என்னதுன்னா ஒரு ஜட்ஜஷன் இந்த டாக்குமெண்டேஷன் செக்ஷனை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆத்தருடைய நேம் அடுத்ததாக அந்த ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம் சம்மந்தமான டீட்டெயில்ஸ் இப்படி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறதுக்காக இந்த டாக்குமெண்டேஷன் செக்ஷனை யூஸ் பண்ணுவாங்க மெயினாக இந்த டாக்குமெண்டேஷன் செக்ஷனை எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஐடி கம்பெனியில் ஒரு பர்சன் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பர்சன் சடனாக ரிலீவ் ஆகுறாங்க அப்படின்னா அதாவது அந்த ப்ராஜெக்டை முடிக்காமல் அந்த பர்சன் ரிலீவ் ஆகுறாங்க அப்படின்னா நியூவாக ஒரு பர்சன் அவங்களுக்கு பதிலாக வருவாங்க பார்த்திங்களா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க இதுக்கு முன்னாடி பண்ணிகிட்ருந்த பர்சனுடைய ப்ராஜெக்ட் எடுத்து கொடுப்பாங்க அப்போது அவங்களுக்கு அந்த ப்ராஜெக்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் தேவை இல்லையா அந்த டீட்டெயில்ஸை கொடுக்கறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த டாக்குமெண்டேஷன் செக்ஷன் ஓகேவா இந்த டாக்குமெண்டேஷன் செக்ஷனில் மொத்தம் த்ரீ கமெண்ட்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னா சிங்கிள் கமெண்ட் மல்டி கமெண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் கமெண்ட் சிங்கிள் கமெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ சிங்கிள் லைனில் அந்த ப்ரோ அந்த ப்ரோக்ராமில் ஏதாவது சிங்கிள் லைனில் கமெண்ட் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய சிம்பிள் என்னென்னா டபுள் ஸ்லாஷ் ஓகேவா மல்டி லைன் கமெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா டூ ஆர் மோர் லைன்ஸாக அந்த ப்ரோக்ராமில் கமெண்ட் கொடுக்கறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் மல்டி லைன் கமெண்ட் அந்த மல்டி லைன் கமெண்ட்டுக்கு என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்லாஷ் ஸ்டார் அடுத்ததாக அவங்க கொடுக்கக்கூடிய கமெண்ட்டு அதுக்கப்புறமா அதை என் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் அகைன் ஸ்டார் ஸ்லாஷ் கொடுத்து முடிக்கணும் இது மல்டி மல்டி லைன் கமெண்ட் அடுத்ததாக டாக்குமெண்டேஷன் கமெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பேராகிராஃப் மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த டாக்குமெண்டேஷன் கமெண்ட் இந்த டாக்குமெண்டேஷன் கமெண்ட்டோடைய சிம்பிள் என்ன அப்படின்னா ஸ்லாஷ் டபுள் ஸ்டார் அடுத்ததாக அவங்க கொடுக்கக்கூடிய கமெண்ட்டை கொடுத்துட்டு என் பண்ணும்போது சிங்கிள் ஸ்டார் ஸ்லாஷ் கொடுத்து முடிக்கணும் இதுதான் டாக்குமெண்டேஷன் கமெண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் செக்ஷன் மெயினாக எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஆத்தருடைய நேம் அடுத்ததாக அந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ப்ரோக்ராம் என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸை கொடுக்கறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்ததாக பேக்கேஜ் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த பேக்கேஜ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா குரூப் ஆஃப் கிளாஸஸை ஜாவாவில் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இந்த பேக்கேஜ் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த பேக்கேஜ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஜாவா ஃபைலில் ஃபஸ்ட்டு லைனாக ஃபஸ்ட்டு லைன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக அலோ பண்ணும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நாம் ஒரு பேக்கேஜ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா பேக்கேஜ் நேம் கிளாஸ் நேம் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் பேக்கேஜ் நேமில் பேக்கேஜ்னு கொடுத்துருக்கோம் கிளாஸ் நேமில் என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இது நார்மலாக யூஸராக க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேக்கேஜ் ஓகேவா இப்போ சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய பேக்கேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் இம்போர்ட் ஜாவா டாட் ஐஓ டாட் ஸ்டார் செமிகோலன் வைப்போமா அதில் அந்த இம்போர்ட்டை விட்டுருங்க அந்த ஜாவா டாட் ஐஓ அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஜாவா டாட் ஐஓ அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பேக்கேஜ் ஜாவ
சாரி அந்த பேக்கேஜை நம்ம எதுக்காக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறதுக்காக மெயினாக கொடுக்குறோம் அது மாதிரி சிஸ்டம் டாட் இன் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் என்ன செய்கிறோம் மெயினாக இந்த ஐஓ ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி ஜாவா டாட் யூட்டில் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அதுவும் ஒரு பேக்கேஜ் ஓகேவா இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா குரூப் ஆஃப் ரிலேட்டட் கிளாஸஸ் வந்து இருக்குது அந்த கிளாஸஸை ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் பேக்கேஜ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேவா அந்த பேக்கேஜ் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஆப்ஷனல் நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸை வந்து என்ன செய்ய முடியாது நம்பர் ஆஃப் பேக்கேஜஸாக க்ரியேட் பண்ண முடியாது குரூப் ஆஃப் கிளாஸஸை ஒரு பேக்கேஜாக க்ரியேட் பண்ணலாம் ஓகேவா இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போது சி லாங்குவேஜில் நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் ஆஷ் இன்க்ளூட் அப்படின்னு கொடுப்போமா அந்த ஆஷ் இன்க்ளூடுக்கு ரிலேட்டட் ஆனது தான் இந்த இம்போர்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு இந்த இம்போர்ட் அப்படிங்கிற வேர்டை ஜாவாவில் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த பேக்கேஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பேக்கேஜுக்கு முன்னாடி கொடுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இம்போர்ட் ஜாவா டாட் ஐஓ அப்படின்னு கொடுக்குறோமா அந்த ஜாவா டாட் ஐஓ அப்படிங்கிற பேக்கேஜுக்கு முன்னாடி இம்போர்ட் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஓகேவா இதுதான் இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்ததான் இன்டர்ஃபேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் லைக் எ கிளாஸ் ஆனால் குரூப் ஆஃப் மெத்தட் டிக்ளரேஷன்ஸ் தான் மெயினாக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் செக்ஷன் இதை மெயினாக எதுக்காக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் மல்டிப்புள் இன்ஹெரிடன்ஸ் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி என்ன செஞ்சுருப்பாங்க நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸை க்ரியேட் பண்ணி அது மூலமாக இந்த மல்டிப்புள் இன்ஹெரிடன்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இந்த ஜாவாவில் மல்டிப்புள் இன்ஹெரிடன்ஸை யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறனால அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக க்ரியேட் பண்ண ஒரு நியூ கான்செப்ட் தான் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் மூலமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மல்டிப்புள் இன்ஹெரிடன்ஸ் அதாவது மல்டிப்புள் கிளாஸஸை க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே என்ன செய்ய முடியும் குரூப் ஆஃப் மெத்தடை டிக்ளரேஷன் பண்ண முடியும் அது மூலமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மல்டிப்புள் இன்ஹெரிடன்ஸை க்ரியேட் பண்ண முடியாது க்ரியேட் பண்ணலாம் அதுக்காக தான் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிற நியூ கான்செப்டை ஜாவாவில் க்ரியேட் பண்ணாங்க ஓகேவா கிளாஸ் டெஃபனிஷன்ஸ் கிளாஸ் டெஃபனிஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் டூ ஆர் மோர் கிளாஸஸை க்ரியேட் பண்ணலாம் அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மல்டிப்புள் கிளாஸஸ் ஓகேவா இந்த ஒவ்வொரு கிளாஸஸும் என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அதோடைய மெத்தட்ஸ் அண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் அதாவது இப்போ ஒரு கிளாஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கிளாஸில் நாம் என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கான மெத்தடையும் அந்த மெத்தடுக்கு தேவையான டேட்டாவை அது என்ன டேட்டா டைப்ஸில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனையும் என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா இந்த கிளாஸ் டெஃபனிஷன் வச்சுருக்கோம் ஓகேவா இந்த கிளாஸஸ்க்கு நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணி மேப்பிங் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கிளாஸ் டெஃபனிஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பப்ளிக் கிளாஸ் கிளாஸ் நேம் அதுக்கப்புறமா அந்த ப்ரா ப்ரை என்ன செஞ்சுருப்போம் உள்ளே என்ன டேட்டா டைப்பில் இருக்கணும் அடுத்ததாக என்ன ஃபங்க்ஷனில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துருப்போம் ஓகேவா அடுத்ததாக மெயின் மெத்தட் கிளாஸ் எவ்ரி ஜாவா ஸ்டாண்ட் அலோன் ப்ரோக்ராம் ரெக்கேர்ஸியம் மெயின் மெத்தட் அஸ் இட்ஸ் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஜாவா ப்ரோக்ராமை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும்னு அதில் ஒன்று என்னது ஸ்டாண்ட் அலோன் ப்ரோக்ராம் இன்னொன்று வெப் ஆப்லெட்ஸ் இந்த ஸ்டாண்ட் அலோன் ப்ரோக்ராமில் க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ரோக்ராமுக்கு மஸ்ட்டு இந்த மெயின் மெத்தட் வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா இதில் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒரு எசென்ஷியல் பார்ட்டு ஆஃப் த ஜாவா ப்ரோக்ராம் ஓகேவா இப்போ ஒரு சிம்பிள் ஜாவா ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட்டு ஹலோ ஜாவா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த இதுக்கு ஜஸ்ட் இந்த மெயின் மெத்தடை மட்டும் க்ரியேட் பண்ணால் போதும் ஓகேவா இல்லை நான் வந்து நம்பர் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் கிளாஸஸ் க்ரியேட் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராமை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராமில் இந்த மெயின் மெத்தடில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ண கிளாஸஸ்க்கான ஆப்ஜெக்டை ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணணும் அடுத்ததான் அந்த ஆப்ஜெக்டை அந்த கிளாஸஸோட எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அதாவது கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறமா இந்த ப்ரோக்ராமை
ஓப்பன் பேரண்டிசஸில் என்ன செஞ்சுருப்போம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ண கிளாஸஸ்க்கு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணுவோம் அடுத்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுவோம் கிளாஸஸோட எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவோம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு என்ன செஞ்சுருப்போம் அந்த பேரண்டிசஸை க்ளோஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து ஹோலாக அந்த ப்ரோக்ராமுடைய பேரண்டிசஸையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் ஓகேவா இதுதான் மெயின் மெத்தட் கிளாஸ் தான் ஒரு சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் அதாவது கிவன் நம்பர் வந்து பாலின் ரோமா ஆர் நாட்டா அப்படிங்கிற ஒரு சாம்பிள் ப்ரோக்ராமை இப்போ நம்ம பார்த்தோம் பார்த்திங்களா அந்த ஜாவா ப்ரோக்ராம் ஸ்ட்ரக்சரில் உள்ள அந்த சிக்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த சிக்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் வர மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த இதில் என்ன செஞ்சுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆத்தர் நேம் ப்ரோக்ராம் நேம் ப்ரோக்ராம் டீட்டெயில் அப்படின்னு என்ன செஞ்சுருக்காங்க ஒரு பேராகிராஃப் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பேராகிராஃப் க்ரியேட் பண்ணதில் முன்னாடி என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆ ஸ்லாஷ் டபுள் ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கண்டென்ட் முடிஞ்சதில் லாஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஸ்டாரும் ஒரு ஸ்லாஷும் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு பேர் என்னது டாக்குமெண்டேஷன் செக்ஷன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேவா டாக்குமெண்டேஷன் செக்ஷன் இது வந்து எனது ஜட்ஜஸ்டடு கன்ஃபார்மாக அந்த ப்ரோக்ராமில் கொடுக்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் ஜஸ்ட்டு அந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுக்கக்கூடியது இது ஜட்ஜஷன் ஓகேவா அடுத்ததாக பாருங்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இம்போர்ட் ஜாவா டாட் ஐஓ டாட் ஸ்டார் நான் செமிகோலன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இந்த ஜாவா டாட் ஐஓ அப்படிங்கிறது என்னது ஆ சிஸ்டம் பேக்கேஜ் ஓகேவா அதில் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இம்போர்ட் அப்படிங்கிறது என்னது சி லாங்குவேஜில் எப்படி ஆஷ் இன்க்ளூடோ அதே மாதிரி தான் இந்த இம்போர்ட் அப்படிங்கிறது ஜாவா லாங்குவேஜில் இந்த ஜா இந்த இம்போர்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம எங்கே கொடுப்போம் அப்படின்னா பேக்கேஜ் சிஸ்டம் பேக்கேஜுக்கு முன்னாடி ஓகேவா அடுத்த லைன் பாருங்கள் இம்போர்ட் ஜாவா டாட் யூட்டில் டாட் ஸ்கேனர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஸ்கேனர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதை தான் ஒரு கிளாஸ் நேமாக இந்த பேக்கேஜில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி என்ன செஞ்சுருப்போம் இம்போர்ட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்போம் ஓகேவா அந்த இம்போர்ட் அப்படிங்கிறது எனது ஆஷ் இன்க்ளூடுக்கு ஈக்குவலான ஒரு ஜாவா வேர்டு ஓகேவா அடுத்ததாக கிளாஸ் டெஃபனிஷன் இது வந்து எனது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எனது இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் பேக்கேஜ் ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்ததாக எனது கிளாஸ் டெஃபனிஷன் கிளாஸ் டெஃபனிஷனில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பப்ளிக் கிளாஸ் கிளாஸ் நேமுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாலின்றோம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அடுத்ததான் அந்த ஓப்பன் பேரண்டிசஸ் கொடுத்து மெயின் மெத்தட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது நம்ம பா அந்த வீடியோ பார்க்கும் அதாவது சாரி கிளாஸ் டெஃபினேஷன் பார்க்கும்போது பார்த்துருப்போம் பப்ளிக் கிளாஸ் கிளாஸ் நேம்லாம் என்ன செஞ்சுருப்போம் மெத்தடும் அதோடைய டேட்டா டைப்பும் இருக்குன்னு சொல்லியிருப்போம் ஆனால் இங்கே மெத்தடும் அதோடைய டேட்டா டைப்பும் இல்லாமல் டைரெக்டாக என்ன செஞ்சிருச்சு மெயின் மெத்தடுக்கு வந்துருச்சு ஏன் அப்படின்னா ஸ்கேனர் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸை என்ன செஞ்சிருச்சோம் என்ன செஞ்சிட்டோம் அசைன் பண்ணிட்டோம் அதுக்குள்ளே அந்த ப்ராசஸ்க்கு தேவையான மெத்தடெல்லாம் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன செய்யலை அப்படின்னா இந்த கிளா இந்த கிளாஸ் டெஃபனிஷனில் அதை கொடுக்கலை ஓகேவா அடுத்த மெயின் மெத்தட் பாருங்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு மெயின் ஸ்ட்ரிங் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஓகேவா அடுத்ததில் ஓப்பன் பேரண்டிசஸ் கொடுத்து இதில் ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையான வேரியபிளை கெட் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னென்னன்னு பாருங்கள் இன்ட்டில் ஆர் எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டெம்ப் வந்து டெம்ப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா அடுத்து தான் இன்ட்டில் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு வேலி வேரியபிளாக நெக்ஸ்ட் லைனில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இது என்ன அப்படின்னா பாலின்ரோமா செக் பண்ணக்கூடிய வேரியபிளை கெட் பண்ணுறதுக்காக நம்பரை கெட் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்கக்கூடிய வேரியபிள் தான் இந்த எக்ஸ் ஓகேவா அடுத்து தான் இந்த ஸ்கேனர் அப்படிங்கிற கிளாஸ்க்கு நம்ம அங்கே பேக்கேஜை க்ரியேட் பண்ணோம் பார்த்திங்களா ஸ்கேனர் அந்த பேக்கேஜில் கிளாஸ் நேம் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த ஸ்கேனர் அந்த ஸ்கேனருக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அது கிளாஸ் நேம் தானே அதனால் அந்த கிளாஸ் நேமுக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்னென்னா எஸ் ஓகேவா எஸ் ஈக்குவல் டு அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இன்புட் கெட் பண்ணுறதுக்காக நியூ ஸ்கேனர் ஆஃப் சிஸ்டம் டாட் இன் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இந்த சிஸ்டம் டாட் இன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இன்புட்டை யூசர்கிட்ட இருந்து கீபோர்டில் கெட் பண்ணும் ஓகேவா அடுத்து தான் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் அதில் என்ன செஞ்சுருக்கோம் என்டர் த நம்பர் அப்படின்னு என்ன செஞ்சுருக்கோம் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா அடுத்து தான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸுக்கு
கிரேட்டர் தன் ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன செய்யும் கண்டிஷன் ட்ரூ உள்ளே போகும் உள்ளே போச்சுன்னா ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் டென் ஓகேவா அடுத்து எஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் ஸ்டார் டென் ப்ளஸ் ஆர் அடுத்ததாக எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டிவைடு டென் இந்த கண்டிஷன்லாம் இந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் ஒர்க் பண்ணும் ஒர்க் பண்ணிட்டு என்ன செய்யும் லூப்பை விட்டு வெளியில் வந்துடும் இப்போ இஃப்ல டெம்பு வந்து ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு எஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இந்த கிவன் இந்த சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லாம்ல நம்ம என்ன க கொடுத்துருக்கோம் திஸ் கிவன் நம்பர் வந்து இஸ் பாலின்ரோம் அந்த கொடுத்த நம்பர் வந்து என்னது பாலின்ரோம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்படி அந்த இஃப் கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இல்லை அப்படின்னா இந்த எல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன செய்யும் அப்படின்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லனில் திஸ் கிவன் நம்பர் வந்து இஸ் நாட் பாலின்ரோம் ஓகேவா இப்போன்னு செஞ்சுட்டோம் இந்த மெயின் மெத்தோடைய பேரந்திசஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அடுத்து ஹோலாக அந்த ப்ரோக்ராமோடைய பேரந்திசஸையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்னவாகும் இந்த என்டர் த நம்பரில் நம்ம ஒன் டூ ஒன் அப்படின்னு கொடுத்தா அவுட்புட் என்ன கிடைக்கும் த திஸ் கிவன் நம்பர் வந்து இஸ் அ பாலின்ரோம் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா இதுதான் சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் இதில் நம்ம என்ன மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் அப்படின்னா இன்டர்ஃபேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் இன்டர்ஃபேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா டூ ஆர் மோர் கிளாஸஸை யூஸ் பண்ணுற இடத்துல இந்த இன்டர்ஃபேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் வாட்சிங்